హాయ్ ఫ్రెండ్స్ లర్నింగ్ ఎక్స్చేంజ్ కి స్వాగతం మనం తరచుగా పేపర్లో టీవీలో మీడియాలో వింటూ ఉంటాం నిఫ్టీ ఇన్ని పాయింట్స్ పడిపోయిందని లేదా సెన్సెక్స్ ఇన్ని పాయింట్స్ పెరిగింది అని మార్కెట్ కండిషన్ ఇలా ఉంది అని ఇలా మనం తరచుగా వింటూ ఉంటాం అసలు ఈ నిఫ్టీ అంటే ఏంటి సెన్సెక్స్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం నిఫ్టీ అనేది ఒక ఇండెక్స్ అలాగే సెన్సెక్స్ అనేది ఒక ఇండెక్స్ ముందుగా ఇండెక్స్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం ఇండెక్స్ అన్న ఇండీసెస్ అన్న ఒకటే ఇండెక్స్ అనేది సింగులర్ ఇండీసెస్ అనేది ప్లూరల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓన్లీ నిఫ్టీ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు ఇండెక్స్ అంటాము నిఫ్టీ సెన్సెక్స్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఇలా ఒకటి కన్నా ఎక్కువ ఇండెక్స్ల గురించి మాట్లాడేటప్పుడు ఇండీసెస్ అంటాము ఇండెక్స్ ఇండెక్స్ అనేది ఒక టూల్ ఇండెక్స్ ని ఉపయోగించి మార్కెట్ కండిషన్ ని జడ్జి చేస్తారు ఇన్వెస్టర్స్ ఫైనాన్షియల్ మేనేజర్స్ ఇండెక్స్ ని మార్కెట్ ని డిస్క్రైబ్ చేయడానికి అలాగే మార్కెట్ ఎంత రిటర్న్ ఇచ్చిందో తెలుసుకోవడానికి ఉపయోగిస్తారు ఒక కంట్రీ యొక్క ఎకానమీ ఎలా ఉందో తెలుసుకోవడానికి జీడిపి ఎలా ఉపయోగపడుతుందో ఈ స్టాక్ మార్కెట్ ఇండెక్స్ లు కూడా అలాగే ఉపయోగపడతాయి సే సపోజ్ స్టాక్ మార్కెట్ ఇండెక్స్ లు బాగా పెరుగుతున్నాయి అంటే దాని అర్థం ఏంటి షేర్ ప్రైజెస్ బాగా పెరుగుతున్నాయి అని షేర్ల యొక్క ప్రైజెస్ ఎప్పుడు బాగా పెరుగుతాయి ఆ షేర్ కి సంబంధించిన కంపెనీస్ మంచి ప్రాఫిట్స్ లో ఉండి మంచి రిజల్ట్స్ అనౌన్స్ చేసినప్పుడు కంపెనీస్ మంచి రిజల్ట్స్ ఎప్పుడు అనౌన్స్ చేస్తాయి వాటి యొక్క ప్రోడక్ట్స్ లేదా వాటి యొక్క సర్వీసెస్ బాగా సేల్స్ ఉన్నప్పుడు మంచి సేల్స్ ఎప్పుడు ఉంటాయి కంట్రీలో మంచిగా డబ్బు ఉన్నప్పుడు కంట్రీలోని ప్రజల వద్ద కొనుగోలు శక్తి బాగా ఉన్నప్పుడు కంట్రీలోని ప్రజల వద్ద కొనుగోలు శక్తి బాగా ఉంది అంటే దాని అర్థం కంట్రీ యొక్క ఎకానమీ బాగా ఉన్నట్లు అంటే కంట్రీ యొక్క ఎకానమీ బాగా ఉంది అని చెప్పడానికి స్టాక్ మార్కెట్ యొక్క ఇండెక్స్ లు కూడా ఉపయోగపడతాయి స్టాక్ మార్కెట్ యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ ఈ రోజు ఎలా ఉంది అని తెలుసుకోవాలి అంటే ఆ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ లో లిస్ట్ అయిన అన్ని కంపెనీస్ యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ క్యాల్కులేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అయితే ఇది ప్రాక్టికల్ గా ఇంపాసిబుల్ బిఎస్సి లో అరౌండ్ ఫైవ్ థౌసండ్ ప్లస్ స్టాక్స్ లిస్ట్ అయి ఉంటాయి అలాగే ఎన్ఎస్సి లో సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ స్టాక్స్ లిస్ట్ అయి ఉంటాయి ఈ వీటి అన్నిటి స్టాక్స్ యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ క్యాలకులేట్ చేయడం చాలా కష్టం అలాగే కొన్ని స్టాక్స్ రోజు ట్రేడ్ అవ్వవు కూడా అందుకే స్టాక్ మార్కెట్ పెర్ఫార్మెన్స్ ని తెలుసుకోవడానికి ఇండెక్స్ అనే మెథడ్ ని ఉపయోగిస్తారు స్టాక్ మార్కెట్ ఇండెక్స్ లు ఓవరాల్ బిహేవియర్ ఆఫ్ ఈక్విటీ మార్కెట్స్ ని తెలియజేస్తాయి సపోజ్ మనకు ఆరోగ్యం బాగాలేదు హాస్పిటల్ కి వెళ్ళాము మనకు బ్లడ్ టెస్ట్ చేస్తారు బ్లడ్ టెస్ట్ చేయాలి అంటే మొత్తం మన బ్లడ్ ని ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు కదా టెస్ట్ కి జస్ట్ ఎంత అవసరమో అంత ఇస్తాం ఒక శాంపుల్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది అలాగే ఇండెక్స్ అనేది మార్కెట్ యొక్క కండిషన్ ని తెలుసుకోవడానికి ఒక శాంపిల్ లాగా ఉపయోగపడుతుంది స్టాక్ మార్కెట్ ఇండెక్స్ లను మార్కెట్ క్యాప్ అని సెక్టార్ అని సెగ్మెంట్ అని ఇలాంటి సిమిలర్ కేటగిరీలోని స్టాక్స్ ని గ్రూప్ గా చేసి క్రియేట్ చేస్తారు ఇండెక్స్ వాల్యూని ఎలా క్యాలకులేట్ చేస్తారో తెలుసుకుందాం ఇండెక్స్ ని క్యాలకులేట్ చేయడానికి బేస్ పీరియడ్ అలాగే బేస్ ఇండెక్స్ వాల్యూని ఉపయోగిస్తారు ఇండెక్స్ వాల్యూ ఫార్ములా ఫ్రీ ఫ్లోట్ మార్కెట్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ గ్రూప్ స్టాక్స్ డివైడెడ్ బై బేస్ మార్కెట్ క్యాప్ ఇంటూ బేస్ ఇండెక్స్ వాల్యూ ఇక్కడ మార్కెట్ క్యాప్ అంటే కంపెనీ యొక్క కరెంట్ షేర్ ప్రైజ్ ని ఆ కంపెనీకి ఉన్న మొత్తం షేర్స్ తో మల్టిప్లై చేస్తే మార్కెట్ క్యాప్ వస్తుంది అయితే ఇండెక్స్ ని క్యాల్కులేట్ చేయడానికి ఫ్రీ ఫ్లోట్ మార్కెట్ క్యాప్ ని తీసుకుంటారు ఫ్రీ ఫ్లోట్ మార్కెట్ క్యాప్ అంటే ఒక కంపెనీ యొక్క షేర్స్ ప్రమోటర్స్ దగ్గర ఎంప్లాయీస్ దగ్గర ఎఫ్డిఐస్ దగ్గర గవర్నమెంట్ దగ్గర అలాగే పబ్లిక్ దగ్గర కూడా ఉంటాయి ఓన్లీ పబ్లిక్ దగ్గర ఉన్న షేర్స్ అంటే పబ్లిక్ గా ట్రేడ్ అవుతున్న షేర్స్ ని మాత్రమే తీసుకుని షేర్ ప్రైస్ తో మల్టిప్లై చేస్తే ఫ్రీ ఫ్లోట్ మార్కెట్ క్యాప్ అనేది వస్తుంది మార్కెట్ క్యాప్ ఫ్రీ ఫ్లోట్ మార్కెట్ క్యాప్ గురించి మన ఛానల్ లో డీటెయిల్ వీడియో ఆల్రెడీ చేస్తున్నాము ఒకసారి చూడండి మీకు క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది నెక్స్ట్ బేస్ మార్కెట్ క్యాప్ బేస్ మార్కెట్ క్యాప్ అంటే బేస్ పీరియడ్ యొక్క మార్కెట్ క్యాప్ ఈ ఇండెక్స్ అనేది స్టార్ట్ చేయడానికి ఒక బేస్ డేట్ ని ఫిక్స్ చేస్తారు ఆ డేట్ నే మనం బేస్ పీరియడ్ అంటారు సో ఆ డేట్ లోని మార్కెట్ క్యాప్ ని బేస్ మార్కెట్ క్యాప్ అంటారు బేస్ ఇండెక్స్ వాల్యూ ఇండెక్స్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఒక ఫిక్స్డ్ బేస్ ఇండెక్స్ వాల్యూని క్రియేట్ చేస్తారు ఏదో ఒక వాల్యూ దగ్గర ఈ ఇండెక్స్ అనేది స్టార్ట్ అవ్వాలి కదా అందుకన్నమాట ఇది జనరల్ గా హండ్రెడ్ లేదా వన్ థౌజండ్ ఉంటుంది ఇండెక్స్ ని ఎలా క్యాలకులేట్ చేస్తారో ఒక ఎగ్జాంపుల్ తో చూద్దాం ఏ బి సి డి అనే ఫోర
ఇక్కడ ఈ ఎగ్జాంపుల్లో బేస్ పీరియడ్ మార్కెట్ క్యాప్ వాల్యూ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ అలాగే బేస్ ఇండెక్స్ వాల్యూ వన్ థౌజండ్ అనుకున్నాం వన్ మంత్ తర్వాత స్టాక్ ప్రైజెస్ లో ఫ్లక్చువేషన్స్ జరిగి షేర్ ప్రైజెస్ ఇలా ఉన్నాయి వన్ మంత్ తర్వాత ఈ ఫోర్ స్టాక్స్ యొక్క మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ సిక్స్టీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇప్పుడు వన్ మంత్ తర్వాత ఇండెక్స్ వాల్యూ క్యాల్కులేట్ చేద్దాం ఫ్రీ ఫ్లోట్ మార్కెట్ క్యాపిటల్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై బేస్ పీరియడ్ మార్కెట్ క్యాప్ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ ఈ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ ఇండెక్స్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మార్కెట్ క్యాప్ వాల్యూ మల్టీప్లైడ్ బై బేస్ ఇండెక్స్ వాల్యూ వన్ థౌజండ్ నా ఇండెక్స్ వాల్యూ వన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ అంటే వన్ మంత్ లో ఇండెక్స్ వాల్యూ టెన్ పర్సెంట్ పెరిగింది ఈ విధంగా ఇండెక్స్ వాల్యూ అనేది క్యాల్కులేట్ చేస్తారు నిఫ్టీ అండ్ సెన్సెక్స్ గురించి తెలుసుకుందాం మన కంట్రీలో రెండు మేజర్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజెస్ ఉన్నాయి ఎన్ఎస్సి అండ్ బిఎస్సి ఎన్ఎస్సి వాళ్ళ మేజర్ ఇండెక్స్ నిఫ్టీ నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ఫిఫ్టీ బిఎస్సి వాళ్ళ మేజర్ ఇండెక్స్ సెన్సెక్స్ సెన్సిటివ్ ఇండెక్స్ నిఫ్టీ ఇండెక్స్ లో ఎన్ఎస్సి లో లిస్ట్ అయిన టాప్ ఫిఫ్టీ స్టాక్స్ ఉంటాయి సెన్సెక్స్ ఇండెక్స్ లో బిఎస్సి లో లిస్ట్ అయిన టాప్ థర్టీ స్టాక్స్ ఉంటాయి ఈ స్టాక్స్ లార్జ్ క్యాప్ వెల్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ మోస్ట్ యాక్టివ్లీ ట్రేడెడ్ అండ్ ఫైనాన్షియల్లీ సౌండ్ కంపెనీస్ ని అక్రాస్ కీ సెక్టార్స్ నుంచి సెలెక్ట్ చేస్తారు నిఫ్టీ లాంచ్ డేట్ ఏప్రిల్ ట్వంటీ సెకండ్ నైన్టీన్ నైన్టీ సిక్స్ దాని బేస్ డేట్ నవంబర్ థర్డ్ నైన్టీన్ నైన్టీ ఫైవ్ అలాగే దాని బేస్ వాల్యూ వన్ థౌజండ్ సెన్సెక్స్ ని ఫస్ట్ జనవరి ఎయిటీ సిక్స్ లో లాంచ్ చేశారు దాని బేస్ డేట్ ఫస్ట్ ఏప్రిల్ నైన్టీన్ సెవెంటీ నైన్ గా తీసుకున్నారు అండ్ బేస్ వాల్యూ ని హండ్రెడ్ తో స్టార్ట్ చేశారు ప్రతి సిక్స్ మంత్స్ కి ఒకసారి ఈ నిఫ్టీ అండ్ సెన్సెక్స్ లని రివ్యూ చేస్తారు అంటే బాగా పెర్ఫామ్ చేసిన స్టాక్స్ ని ఇంక్లూడ్ చేసి అంతగా పెర్ఫామ్ చేయని స్టాక్స్ ని ఇండెక్స్ లో నుంచి రిమూవ్ చేస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆగస్ట్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ లో నిఫ్టీ నుంచి ఇండియా బుల్స్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ ని రిమూవ్ చేసి నెస్లే కంపెనీని యాడ్ చేశారు నిఫ్టీ ఒక ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ పెరిగింది అంటే దానిలోని ఫిఫ్టీ స్టాక్స్ పెరిగాయి అని కాదు మెజారిటీ ఆఫ్ స్టాక్స్ పెరిగాయి అని అర్థం అలాగే స్టాక్స్ అన్నిటికీ కూడా ఈక్వల్ వెయిటేజ్ అనేది ఉండదు డిఫరెంట్ గా వెయిటేజ్ ఉంటుంది కంపెనీ యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ ను గ్రోత్ ను మొదలైన అంశాలను బేస్ చేసుకుని వెయిటేజ్ కూడా చేంజ్ చేస్తూ ఉంటారు దీన్ని కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ లోని స్టాక్స్ వెయిటేజ్ ని అబ్జర్వ్ చేయండి హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ యొక్క వెయిటేజ్ టెన్ రిలయన్స్ యొక్క వెయిటేజ్ టెన్ పాయింట్ టూ ఫోర్ అదే జీల్ యొక్క వెయిటేజ్ జీరో పాయింట్ త్రీ త్రీ పర్సెంట్ ఇలా ఉన్నాయి మొత్తం నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ స్టాక్ లో హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ వెయిటేజ్ టెన్ పాయింట్ ఎయిట్ సెవెన్ పర్సెంట్ అంటే హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ షేర్ లో మూమెంట్ నిఫ్టీ మూమెంట్ పై బాగా ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది అదే జీల్ వెయిటేజ్ జీరో పాయింట్ త్రీ త్రీ పర్సెంట్ జీల్ షేర్ లో మూమెంట్ నిఫ్టీ మూమెంట్ పై పెద్దగా ప్రభావం చూపించదు నిఫ్టీ సెన్సెక్స్ లతో పాటు ఇంకా చాలా ఇండెక్స్ లు ఉంటాయి మార్కెట్ క్యాప్ ని బేస్ చేసుకుని లార్జ్ క్యాప్ మిడ్ క్యాప్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్ లు అలాగే సెక్టార్ ని బేస్ చేసుకుని సెక్టార్ ఇండెక్సెస్ లైక్ బ్యాంక్ ఇండెక్స్ ఫార్మా ఇండెక్స్ అండ్ ఐటీ ఇండెక్స్ ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఇండెక్స్ లు ఉంటాయి అలాగే థెమెటిక్ ఇండెక్సెస్ లైక్ ఇండియా కన్జంప్షన్ ఇండెక్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇండెక్స్ అలాగే స్ట్రాటజీ ఇండెక్సెస్ లైక్ హై బీటా హై వలటాలిటీ లో వలటాలిటీ ఇండెక్సెస్ ఇలా డిఫరెంట్ ఇండెక్స్ లు ఉంటాయి ఇండియాలో మనకు నిఫ్టీ సెన్సెక్స్ లు ఉన్నట్లే ఈచ్ కంట్రీకి కూడా వాటి ఇండెక్స్ లు ఉంటాయి వరల్డ్ లోని మేజర్ ఇండెక్స్ లు అమెరికా ఎస్ అండ్ పి ఫైవ్ హండ్రెడ్ డౌ జోన్స్ నాస్టాక్ అలాగే జపాన్ నికి జర్మనీకి డాక్స్ అలాగే బ్రెజిల్ కి బోవెస్పా ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్ కి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఇండెక్స్ లు ఉంటాయి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇది ఓవరాల్ గా ఇండెక్స్ అలాగే ఇండెక్స్ వాల్యూ ఎలా డిరైవ్ చేస్తారు నిఫ్టీ అండ్ సెన్సెక్స్ ల గురించి డీటెయిల్డ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మా ఛానల్ లో బిజినెస్ కోసం వీడియో చేస్తున్నాము మీకు కూడా ఏదైనా టాపిక్ గురించి వీడియో కావాలి అంటే కమెంట్ బాక్స్ లో చెప్పండి మేము తప్పకుండా వీడియో చేస్తాం థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్